ప్రతి అమ్మ నాన్నలు ఎక్కువ సంతోషపడేది ఇప్పుడు తెలుసా ఎస్ మీరు అనుకున్నదే వాళ్ళ అబ్బాయి లేదా అమ్మాయికి మంచి చదువును అందించి వాళ్ళు ఒక స్థాయిలో ఉండాలి అనే ఒకే ఒక కోరిక అందరి అమ్మానాలకు ఉంటుంది వాళ్ళు దానికోసం ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధపడతారు నాన్న శాలరీ చాలకపోతే అమ్మ కూడా పనిచేయడం మొదలు పెడుతుంది ఏది ఏమైనా సరే వాళ్ళ అబ్బాయికి మంచి కోర్సు నేర్పించితే వాడు తమలా కాకుండా పది మంది గౌరవించేలా బ్రతుకుతాడని ఒక యొక్క చిన్న కోరిక కానీ ప్రజెంట్ జనరేషన్లో ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ మొత్తం మారిపోయింది ఎంతో కష్టపడి నిర్మించిన కోర్సెస్కి డిమాండ్ పడిపోయింది సో ఎంతో మంది గ్రాడ్యుయేట్స్ అయిన యువత జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ లేక బయట పది పదిహేను వేలకు ప్రైవేట్ కంపెనీస్లో ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నారు ఈ కాలంలో పది పదిహేను వేల జీతంతో ఒక్కడు బతకడమే చాలా కష్టం అంటే ఇంకా అమ్మా నాన్నలు ఏం చూసుకోగలుగుతాడు ఇదే ప్రస్తుత నిరుద్యోగ యువత ఎదుర్కొంటున్న సమస్య సో నేను మీకు ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఎలాంటి కోర్సెస్కి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది ఎలాంటి కోర్సెస్ నేర్చుకుంటే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ వస్తాయి అండ్ ఎలాంటి కోర్సెస్కి శాలరీ ఎక్కువ ఉంటుందనే టాపిక్స్ పైన మాట్లాడబోతున్నా బికాస్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు అన్నోన్ బ్యాక్స్ ది స్వీక్ నెట్వర్క్స్ ప్రజెంటేషన్ నంబర్ టెన్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ ఒక అప్లికేషన్ని లేదా వెబ్సైట్ని కంప్లీట్గా మెయింటైన్ చేసే వాడిని ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అంటారు మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యేలా చెప్తా ప్రతి యాప్కి మూడు లేయర్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ లేయర్ ప్రజెంటేషన్ లేయర్ సెకండ్ లేయర్ బిజినెస్ లేయర్ థర్డ్ లేయర్ డేటా బేస్ లేయర్ సో ఈ కంప్లీట్ త్రీ లేయర్స్ని మెయింటైన్ లేదా డెవలప్ చేయడం ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ చేసే పని ఇకపోతే వీళ్ళకి శాలరీ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఫ్రెషర్స్కి అయితే సంవత్సరానికి ఐదు నుంచి ఆరు లక్షలు మిడ్ లెవెల్ వారికి అయితే ఎనిమిది నుంచి పది లక్షలు ఇక సీనియర్స్ లెవెల్ వారికి అయితే పది నుంచి పన్నెండు లక్షలు శాలరీ అనేది ఉంటుంది ఇక విద్య అర్హత చూద్దాం ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ వీరు మ్యాథ్స్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ లేదా స్టాటిస్టిక్స్లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పొంది ఉండాలి ఫ్రంట్ అండ్ లాంగ్వేజెస్ అంటే హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ పైన అనుభవం కూడా ఉండాలి నంబర్ నైన్ మెషిన్ లర్నింగ్ మిషన్ లర్నింగ్ అంటే ఏఐ లేదా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఈజీగా అర్థం ఎలా చెప్తా ఒక కంప్యూటర్ రోబోట్ ఎలా పని చేయాలో ముందే ఆ రోబోట్లో ప్రోగ్రామ్ చేసి పెడతారు కానీ ఏఐలో అలా కాదు రోబోట్ అయినా కంప్యూటర్ అయినా సాఫ్ట్వేర్ అయినా ఏదైనా సరే మనిషి బ్రెయిన్ లాగా పరిస్థితులను బట్టి వాటంతటా అవే ఏం చేయాలో డెసిజన్ తీసుకునేలా వాటిని తయారు చేయడమే ఈ మెషిన్ లర్నింగ్ ప్రొఫెషన్స్లో ఉండేవాళ్ళు చేసే పని సో వీరికి శాలరీ ఎలా ఉంటుంది ఫ్రెషర్స్కి అయితే సంవత్సరానికి ఐదు నుంచి ఏడు లక్షలు మిడ్ లెవెల్ వారికి అయితే సంవత్సరానికి పన్నెండు లక్షలు ఇక సీనియర్స్కి అయితే సంవత్సరానికి ఇరవై రెండు లక్షల వరకు ఉంటుంది ఇక ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్కి వస్తే వీరు కూడా బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ మ్యాథ్స్ లేదా కంప్యూటర్ సైన్స్ లేదా స్టాటిస్టిక్స్లో పొంది ఉండాలి నంబర్ ఎయిట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషనల్స్ పేరుతోనే మనకి ఈజీగా అర్థమైపోయింది ఎస్ మన ప్రాపర్టీకి సెక్యూరిటీ ఎలా అవసరం ఉంటుందో అలాగే డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ యాప్స్ అండ్ వెబ్సైట్స్కి కూడా సెక్యూరిటీ అనేది చాలా అవసరం సో ఇలాంటి సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషన్స్కి ఈ మధ్య చాలా డిమాండ్ పెరిగింది రీసెంట్గా వచ్చిన రిపోర్ట్స్ని బట్టి ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళ శాలరీ ఎంతో తెలుసా అక్షరాల సంవత్సరానికి నలభై లక్షలు ఇక యావరేజ్ శాలరీ విషయానికి వద్దాం ఎంట్రీ లెవెల్ వారికి అంటే ఫ్రెషర్స్కి ఆరు లక్షలు మిడ్ లెవెల్ వారికి పది నుంచి పన్నెండు లక్షలు ఇక సీనియర్ లెవెల్ వారికి సంవత్సరానికి ముప్పై లక్షలు అనేది శాలరీ ఉంటుంది ఇక ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్కి వస్తే మ్యాథ్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ లేదా స్టాటిస్టిక్స్లో గ్రాడ్యుయేట్స్ అయ్యి ఉండాలి నంబర్ సెవెన్ మార్కెటింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ బిజినెస్ని పబ్లిక్కి రీచ్ అయ్యేలా చేయడమే వీళ్ళు చేసే పని ఒక వస్తువుని లేదా ప్రోడక్ట్ని మనం యూట్యూబ్లోనో ఫేస్బుక్లోనో యాడ్స్ ద్వారా కొంటున్నాము అంటే దాని వెనకాల మార్కెటింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారని గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ కోర్స్కి డే బై డే డిమాండ్ అనేది పెరగటం మనం చూస్తున్నాం శాలరీ ఫ్రెషర్స్కి ఐదు నుంచి ఆరు లక్షలు మిడ్ లెవెల్ వారికి ఎనిమిది నుంచి పది లక్షలు సీనియర్స్కి అయితే సంవత్సరానికి పదిహేను నుంచి ఇరవై లక్షలు శాలరీ అనేది ఉంటుంది ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ బిజినెస్ మార్కెటింగ్ అడ్వర్టైజింగ్ కమ్యూనికేషన్లో బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ పొంది ఉండాలి నంబర్ సిక్స్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఒక కంపెనీని ఫైనాన్షియల్గా హ్యాండిల్ చేయడమే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ చేసే పని శాలరీ ఎంట్రీ లెవెల్ వారికి ఏడు లక్షలు మిడ్ లెవెల్ వారికి పదిహేను లక్షలు సీనియర్స్కి అయితే సంవత్సరానికి యాభై లక్షలు ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ సిఏలో సర్టిఫికేట్ పొంది ఉండాలి నంబర్ ఫైవ్ పైలట్స్ విమానం నడిపించే వాళ్ళకు కూ
సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ వీరి గురించి మనం స్పెషల్గా చెప్పుకోవాల్సిన పని లేదు శాలరీ ఎంట్రీ లెవెల్ వారికి నాలుగు నుంచి ఆరు లక్షలు మిడ్ లెవెల్ వారికి పది నుంచి పదిహేను లక్షలు ఇక సీనియర్స్కి అయితే ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై లక్షల వరకు ఉంటుంది ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ కంప్యూటర్ సైన్స్లో బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ చేసి ఉండాలి నంబర్ త్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్స్ చిన్న పెద్ద కంపెనీస్కి ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్స్ అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే ఒక కంపెనీని డెవలప్ చేయడానికి డబ్బు ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు కాబట్టి డెవలప్ అవుతున్న ఇండియాలో కంపెనీస్కి ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్స్ చాలా అవసరం సో ఇప్పుడు ఈ బ్యాంక్స్లో పనిచేస్తున్న వారికి కూడా డిమాండ్ చాలా పెరిగింది శాలరీ ఎంట్రీ లెవెల్ వారికి తొమ్మిది లక్షలు మిడ్ లెవెల్ వారికి పదహారు లక్షలు ఇక సీనియర్స్కి ఇరవై ఐదు లక్షలు సంవత్సరానికి శాలరీ అనేది ఉంటుంది ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఫైనాన్స్ ఎకనామిక్స్ మ్యాథ్స్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ చేసి ఉండాలి నెంబర్ టూ డేటా సైంటిస్ట్ ఈ జనరేషన్లో ఎక్కడ చూసినా డేటానే కనిపిస్తుంది సాఫ్ట్వేర్ డేటా వెబ్సైట్ డేటాని అనలైజ్ చేసి కస్టమర్స్కి ఈజీగా ప్రోడక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడమే డేటా సైంటిస్ట్ చేసే పని రీసెంట్గా ఈ కోర్స్కి డిమాండ్ అనేది చాలా పెరిగింది ఇకపోతే వీరికి శాలరీ ఎలా ఉంటుంది ఎంట్రీ లెవెల్ వారికి ఐదు నుంచి ఏడు లక్షలు మిడ్ లెవెల్ వారికి పన్నెండు నుంచి పదిహేను లక్షలు ఇక సీనియర్స్కి అయితే ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఐదు లక్షలు సంవత్సరానికి శాలరీ అనేది ఉంటుంది ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్లో బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ చేసి ఉండాలి నంబర్ వన్ డాక్టర్స్ అండ్ సర్జన్స్ ఇండియాలో వెయ్యి మంది పేషెంట్స్కి ఒక్క డాక్టర్ కూడా అందుబాటులో లేడు సో ఎంబీబీఎస్ చేసిన వాళ్లకు ఇండియాలో చాలా డిమాండ్ ఉంది సర్జరీ చేయాలంటే కూడా చాలా అనుభవం అవసరం కాబట్టి ఈ ప్రొఫెషన్లో ఉండే వాళ్ళు ఎక్కువ సంపాదిస్తూ ఉంటారు సో వీళ్ళ శాలరీ ఎలా ఉంటుంది ఎంట్రీ లెవెల్ వారికి పది లక్షలు ఇక మిడ్ లెవెల్ వారికి ఇరవై లక్షలు ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ వీరు కంపల్సరీ ఎంబీబీఎస్ అనేది కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి సో గాయస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఒకవేళ మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్